இங்க எத்தனை பேருக்கு ஸ்மார்ட்டா வாழணும்னு ஆசை உங்க குழந்தைகளாகட்டும் நீங்களாகட்டும் ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் ஸ்மார்ட்டா வாழணும் என் பையன் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னான் அம்மா நான் நிறைய மார்க் வாங்கலாம் கவலைப்படாத சரி நீ எந்த ஸ்ட்ரீட்ல விட்டாலும் ஸ்மார்ட்டா வாழ்ந்துட்டு வந்துருவேன் அந்த புத்தியை வளர்த்து வச்சிருக்கேன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல மார்க் வாங்கி வச்சுட்டு என்ன பண்றது எழுபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கி பஸ்ட் மார்க் அப்பெல்லாம் எழுபத்தஞ்சு தான் பஸ்ட் மார்க் எழுபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கி கிளாஸ் பஸ்ட் வந்த சத்தியபாமா எங்கன்னு தெரியல ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் தான் வாங்கினேன் பர்வீன் சுல்தானா எங்க நின்னுட்டு இருக்கிறேன்னு சத்தியபாமாவுக்கு தெரியும் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுனா என்ன வெற்றி அடைவது என்றால் என்ன மதிப்பெண்களுக்கு பின்னால் ஓட்டுவது அல்ல ஓட வைப்பது அல்ல அந்த குழந்தை ஸ்மார்ட்டா இருக்குதா ஸ்மார்ட்டா வளருதா ஸ்மார்ட்டா வளருதுன்னா என்ன உங்களுடைய கருத்துக்கு விருந்தாக இருக்கக்கூடும் இந்த இந்த சொல் இது ஆங்கில வழி கல்வி கூடம் தானே நமக்கு எல்லாம் தமிழ் வழியில நமக்கு எல்லாம் காக்கா கதை சொல்லியிருக்காங்க தெரியும் அதை நான் சொல்ல போறது இல்ல அது ஏற்கனவே நிறைய சொல்லியாச்சு எல்லாரும் கேட்டாச்சு ஆங்கில வழி கல்வியில சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஒரு கதை சொல்லி இருக்காங்க யாராவது அந்த கதையை சொல்ல முடியுமா எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கதை கிராஸ் ஹாப்பர் கிராஸ் ஹாப்பர் கதை தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான கதைங்க ஆனா வெறுப்பாயிடுச்சு எனக்கு அதை படிச்சுட்டு நான் எப்பவுமே குழந்தைகளுக்காக சிந்திப்பவள் அவர்களுடைய மொழி வேறு என்னுடைய தோழி ஒருத்தி தன்னுடைய குழந்தையை கூட்டிக்கிட்டு சுவிட்சர்லாந்து போயிருக்கிறான் சுவிட்சர்லாந்து உச்சம் அவ்வளவு குளிர் இருக்கும் நீங்க அந்த இதெல்லாம் போட்டுக்காம உட்காரவே முடியாதுங்க அந்த மலையில போய் உட்கார்ந்துகிட்டு பிளஸ் டூ படிக்கிற தன் குழந்தை ஃபேன் கேட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு போன் பண்ணா எனக்கு அவர் ஃபேன் கேட்டுச்சு பரவேன் என் குழந்தை எதுக்கு அங்க உட்காந்துக்கு புழுக்கமா இருக்கு புழுக்கமா இருக்கு அந்த வீட்டுல இருந்த வைதிகர் ஒருத்தர் இந்த கை ஃபேன் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு நான் அவங்க டாக்டர் அவங்க மெடிக்கல் டாக்டர் இவ்வளவு குளிர்ல எப்படி ஒரு பொண்ணுக்கு வேர்க்கும் அப்படின்னு திட்டிட்டு அந்த ஃபேனை கொடுத்துட்டு இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய துணிய அவங்க கழட்ட சொல்லியிருக்கா கழட்டி பார்த்தா அம்மா போட்டிருக்கு குழந்தைக்கு நாம கூட்டி போய் உட்கார வச்சிருக்கிறது ஜூரிச்சு தான் குழந்தைக்கு அம்மா போட்டிருக்கே அது ஃபேன் கேக்குது என்ன பண்றது பனிமலையின் உச்சத்தில் உட்கார வைத்திருக்கிறேன் என்று நாம் அடிக்கிறோம் கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு அம்மை வார்த்திருக்கிறது அது ஃபேன் தான் கேட்கும் குழந்தைகளை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது எந்த தாய் தகப்பன் தன் குழந்தையை முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறான் எங்க அப்பா என்ன புரிஞ்சுகிட்டாரு எங்க அப்பா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட கெமிஸ்ட்ரி படிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன எல்லாரும் சயின்ஸ் படிக்கும் போது நான் கெமிஸ்ட்ரி போக மாட்டேன்னு சொன்னேன் மூணு மாசத்துல திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தேன் ஜூன் மாசத்துல போய் சேர்த்தாங்க ஜூலை ஆகஸ்ட்ல வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு படிக்க முடியாதுன்னு என்னதான்ப்பா படிக்க போறேன் தமிழ் படிக்க போறேன் எங்க அப்பா என்ன பார்த்தார் உறுதியான்னு கேட்டார் உறுதி அப்புறமா என் மேல குறை சொல்லக்கூடாது சொல்ல மாட்டேன் தமிழ் தான் படிக்க போறியா ஆமா முடிய பார்த்த மனசுல ஒரு கஷ்டம் அப்பாக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவா எல்லாரும் நல்ல வேலைக்கு போயிருவாங்க இவ தமிழ் படிச்சு என்ன பண்ணுவா தட் சோறு சாப்பிட்டு இருந்தார் தட்டில் வேகமா கை கொள்ளுனார் எங்க அப்பா இன்னைக்கு அந்த காட்சி ஞாபகம் இருக்கு உதறிட்டு என்னமோ செய் ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லுனார் எனக்கு அந்த அனுமதி போதுமானதா இருந்தது மரணம் அடைவதற்கு முன் என் தகப்பன் தந்த வாக்கு மூலம் என்ன தெரியுமா என் மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் சயின்ஸ் படிச்சாங்க நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனால் நீ மட்டும்தான் விருப்பமான பாடத்தை எடுத்து படித்த நீ சம்பாதிக்க மட்டும் செய்யலை காசு மட்டும் நீ சம்பாதிக்கல புகழையும் சேர்த்து சம்பாதிக்கிறாய் நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொன்ன சம்பாதிக்கிறது நான் வெறும் பணம் அல்ல விருப்பமானது செய்யணுங்க குழந்தை விருப்பமானதை செய்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்துங்கள் அதற்கான விருப்பம் வெறும் கிரிக்கெட்டும் பாடல்களை கேட்பதும் சினிமாக்களை பார்ப்பதுமாக நாம் மாற்றி இருக்கிறோம் அதிலிருந்து அந்த குழந்தையினுடைய விருப்பத்தை எப்படி தடம் மாற்றுவது என்று யோசியுங்கள் 
பாலு மகேந்திரா மரணம் அடைவதற்கு முன்னால் எங்கள் கல்லூரிக்கு நான் பேசுவதற்காக அழைத்திருந்தேன் லஞ்ச் டைம்ல அந்த பெரியவர் சொன்ன வார்த்தை இன்னைக்கு உங்களோட பகிர்ந்துக்கிற அவர் சொன்னார் ஏதாவது நல்ல வார்த்தை சொல்லித்தாங்க சார் எனக்குன்னு கேட்டேன் குரு வாசகமா ஏதாவது சொல்லுங்க சார் அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அது முக்கியம் இல்லை என்ன விஷயங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களோட பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி ஓடி வந்த தெரியுமா ஆறு மணில இருந்து எப்படி வந்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேகமா வந்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா எத்தனை தடைகளை தாண்டி வந்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா வந்தா நீங்க எல்லாம் இருப்பீங்களா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் இருப்பீங்கன்னு தெரியாது வெறும் முருகனும் சரவணனும் இருந்தாலே போதுமானது பேசிட்டு போயிருப்பேன் நான் ஏன் தெரியுமா வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அது முக்கியம் இல்ல பாலு மகேந்திரா சொல்லி தந்தார் விரும்பியதை செய்து கொண்டே இருக்கிறோமா அதுதான் முக்கியம் விரும்பியதை செய்ய வேண்டும் விரும்பியதை செய்வதற்கான சூழல் வர வேண்டும் ஜெயிக்கிறது தோக்குறதெல்லாம் ரெண்டாவது மூணாவது பட்சம் வாழ்க்கையில் குழந்தைகளை ஜெயிப்பதற்கு அனுமதி அந்த குழந்தைகள் வரட்டும் இப்போ சொல்ற அந்த கதையை கிராஸ் ஹாப்பர் கதைன்னு ஒண்ணு இருக்கு பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு தெரியும் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சு இருக்கணும் ஒன்னும் இல்லைங்க வெட்டுக்கிளி வெட்டுக்கிளின்னு ஒரு வெட்டுக்கிளி அதுக்கு என்ன வேலைன்னா கிட்டார் வாசிக்கும் சூப்பரா வாசிக்கும் கிட்டார் அது கிட்டார் வாசிக்கிட்டே இருந்து போய் சாப்பிட வரும் கிட்டார் வாசிக்கும் அதுக்கு எறும்பு ஒண்ணு திருண்டு அந்த மரத்துக்கு கீழே எறும்பு போய் ஞாபகம் கதை அது போய் சாப்பிடும் சாப்பாடு கொண்டு வரும் ஒரு நாள் மழை வெட்டுக்கிளிக்கு சோறு இல்லை வெட்டுக்கிளி என்ன பண்ணுச்சு தவிச்சு போய் ரொம்ப கவனமா கேளுங்க என் வாழ்க்கை மாற்றிய கதை ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையும் மாற்றலாம் உங்கள் குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை மாற்றலாம் சிந்தனை தானே வாழ்க்கை மாற்றுவது அவன் என்ன பண்றான் அந்த வெட்டுக்கிளி மழை பசி நேர கீழே இறங்கி வந்து எறும்ப கூப்பிட்டு பசிக்குது சாப்பாடு தான் கை நீட்டு எறும்பு சொல்லிச்சான் உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் பிச்சை கேக்குற உட்காந்து கிட்டார் வாசிட்டு இருந்த பழக்கல்ல பாருங்க நல்ல எறும்பா வெட்டுக்கிளிங்க எறும்புக்கு தான் தலை எடுத்து போய் சோறு எடுத்துட்டு போய் சேர்த்து வச்சு திங்கணும்னு வெட்டுக்கிளிக்கு தலையெழுத்தா எனக்கு தலையெழுத்து இல்ல பத்து நாள் வேலை செஞ்சீங்க பத்து நாள் வேலை செஞ்ச வெட்டுக்கிளி என்ன பண்ணுச்சு பதினோராவது நாள் அந்த எறும்பு கட்ட வந்து சொல்லுச்சு இந்த வாரு என்னால உன்ன மாதிரி நான் வேலை செய்ய முடியாது அதுக்கு நான் எறும்பா பிறந்திருக்கணும் நான் எதா பிறந்திருக்கேன் வெட்டுக்கிளியா பிறந்திருக்கேன் மரியாதையா என் கிட்டார குடு எறும்பு சொல்லிச்சு கிட்டார் வாங்கணும்னா செத்து போயிருவேன் இன்னொரு வாட்டி பசின்னு வந்து கேட்டா சோறு போட மாட்டேன் ஓகேவா ஓகே செத்தாலும் சாவேனை தவிர கிட்டார் வாசிக்கிட்டு தான் சாவேனை தவிர இந்த மாதிரி கியூல எல்லாம் நிக்க மாட்டேன் நேரம் கிட்டார் வாசிட்டு மேல போய் உக்காந்துருச்சிங்க முக்கியமா இந்த அடாலசன்ட் ஏஜ்குள்ள போகிற குழந்தைகள் இதை கவனமா கேளு ஒருவேளை என்ன மாதிரி எஃபோட்டோட உன் பெற்றோருக்கு இதை சொல்ல தெரியாமல் போகலாம் உனக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால கேட்டுக்க கிட்டார் எடுத்துட்டு போய் உக்காந்துச்சு வெட்டுக்கிளி பாச்சிட்டே இருக்கு பசிக்கும் போது போய் சாப்பிடுது மழை காலம் வரைக்கும் தான் உயிரோட இருக்க போறோம் பரவாயில்ல உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு போவோமே அப்படின்னு வாசிக்குது வாசிட்டே இருக்கும் பொழுது கீழே பார்த்தா எறும்புகள் போயிட்டே இருக்கு இது என்ன பண்ணுச்சு நேத்தெல்லாம் நம்ம உழைச்சிட்டு இருந்தோமே என்ன கிட்டார் வாசிக்க நிறுத்திருச்சு இங்கதான் கவனம் என் பேச்சிலே நீங்கள் கவனப்பட வேண்டிய வினாடி புள்ளி இதுதான் கீழே பார்க்குது போயிட்டே இருந்த வெட்டுக்கிளிகள் அந்த எறும்புகள் வெட்டுக்கிளியினுடைய மியூசிக் நின்ன உடனே ஸ்லோவா போகுது மறுபடி எடுத்து கிட்டார் வாசிக்குது வேகமா போகுது கிட்டார் வாசிக்கிறத நிறுத்துது ஸ்லோவா போகுது மறுபடியும் வாசிக்குது வேகமா போகுது வாசிக்கிறத நிறுத்திட்டு கீழே இறங்கி வந்துச்சு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இல்ல வேற ஒரு எறும்பு கிட்ட கேட்டுச்சு இந்த பாய யாருமே நான் தான் கிட்டார் வாசிட்டு இருந்தேன் நீ தானா சூப்பரா வாசிக்கிறப்பா நிஜமா நிஜமா நான் வாசிச்சா என்ன நடக்குது 
எங்களுக்கு வழியே இல்லாம நாங்க அப்படியே போய் எங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வரும் என்கிட்ட வாசிக்கிறது நிறுத்திட்டேன்னா சோம்பேறித்தனமா இருக்கு என்கிட்ட வாசிச்சா உற்சாகமா இருக்கு வேலை செய்யற பல்லுவே தெரியல ஒரு நாளைக்கு நீ எவ்வளவு எவ்வளவு அரிசி சம்பாதிப்ப நானா பத்து ஒரு அரிசி எனக்கு தரியா கூலியாத்தான் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உனக்காக நான் கிட்டார் வாசிக்கிறேன் ஒரு எறும்பு கிட்ட இல்ல ஆயிரம் எறும்பு கிட்ட பேச்சுவார்த்தை முடிச்சிருச்சு மேல போய் கிட்டார் வாசிக்க சாயந்தரம் ஆன உடனே அதனுடைய பெட்டியில எத்தனை சோறு வந்துச்சு ஆயிரம் சோறு உழைக்கிற எறும்புக்கு பத்து சோறு விரும்பின வேலையை செய்கின்ற வெட்டுக்கிளி ஆயிரம் சோறு சம்பந்தப்பட்டு இவ்வளவுதாங்க சூட்சுமோ நீங்க எல்லாம் கை தட்டுறீங்க நான் விரும்பியதை செஞ்சுக்கிட்டு சம்பாதிக்கிறேனா இல்லையா இவ்வளவுதான் ரகசியம் விரும்புவதை செய்யுங்கள் முழுமையாக செய்யுங்கள் ஆத்மார்த்தமாக செய்யுங்கள் அதை செய்வதற்கு குழந்தைகளுக்கு அனுமதியுங்கள் வெறும் கிரிக்கெட்டும் பாட்டும் இல்லை வாழ்க்கை வெறும் டான்ஸ் இல்ல வாழ்க்கை ஆயிரக்கணக்கான வேலைகளும் திறமைகளும் விரிந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் அந்த குழந்தைகளுக்கான ருசியை அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதுதான் நல்ல பெற்றோர்களின் நல்ல ஆசிரியர்களின் கடமையாக இருக்க முடியும் என்று நான் கருதுகிறேன் பெற்றோர்களை கவனம் நம் குழந்தைகள் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கின்றன ஒரு மருத்துவ குறிப்பு தர போறேன் எழுதி கொடுக்கிறேன் என்னுடைய அம்மா பிரஷ் வாங்கி கொடுத்துச்சுங்க எனக்கு ஏழாம் கிளாஸ்ல இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு ராத்திரி எல்லாம் தலைகாலில் வச்சுட்டு தூங்கினங்க நாங்க பிரஷ் காலையில எழுந்துச்சுடன் பிரஷ் பண்ணலாம் பிரஷ் டூத் பிரஷ் எனக்கு தெரியாதுங்க நைட்டே தேய்க்கலாம் எவ்வளவு இன்னசென்டா இருந்திருக்கேன் தெரியுமா நானு பன்னெண்டு வயசுல எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பன்னெண்டு வயசுல அப்படி குழந்தைத்தனமாக இருந்ததனால் தான் இந்த வயதில் இவ்வளவு ஞானம் பெற்று உங்கள் முன்னால் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு சின்ன குழந்தைகளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது ஏன் வயசு வந்தா என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு அந்த குழந்தைகள் கிட்ட நீங்க இன்னசென்ட் எதிர்பார்த்திருங்க பாப்போம் நீங்க சந்தோஷப்படுத்துறீங்களா உங்க பிள்ளைகளை பாப்போம் ரெண்டே விஷயத்துல முடிச்சிருந்துங்க Why not? So what? சந்தோஷப்படுத்தவே முடியலீங்க என் அண்ணன் நான் வெளிநாடு போயிருந்த பொழுது அவன் அமெரிக்கால இருந்தான் அப்ப நான் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு வரேன் மனசாக சொல்றேங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு தலைகறிக்க ஓடி வந்தாங்க சொல்றானா அவ அப்போ அவ பிள்ளை நாலு வயசு நாலு வயசு நான் சொல்ற ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்கள் இந்த நாலு வயசு குழந்தை அவ பேர் சப்ரின் சப்ரின் நாசியா எங்க அண்ணன் வந்து சுல்தானா நீ போய் ஏர்போர்ட்ல இறங்குவல்ல பாப்பா இவ்வளவு அவங்க ஒய்ஃப் பேர சொல்லி ரெண்டு பேரும் வருவாங்க உன்னை உன்னை பாக்குறதுக்கு உன்ன கூட்டிட்டு போறதுக்கு வருவாங்க அவங்கள வர சொல்லி இருக்கேன் பாப்பா அவ பார்த்த உடனே இந்த பொம்மை அவ கிட்ட குடுக்கறியா அப்பா தந்தாருன்னு சொல்லி தருவியான்னு கேட்டான் நமக்கு தான் புத்தி போகும்ல என்ன பொம்மை நான் கேட்டேன் என்ன பொம்மை அது அது ஒரு 
இப்படி அமுக்கலைன்னா முன்னால் இருக்குங்க பொம்மை பின்னால் இப்படி பொய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது ரெண்டு கண்ணும் இப்படி வெளியில் வந்து ரெட் லைட்டில் பொய் அப்படின்னு சொல்லுது அவ்வளோதான் அந்த பொம்மையை கொடுத்தான் நம்ம புத்தி திருப்பி நான் விலையை பார்த்தேன் எவ்வளோ விலைன்னு பார்த்தேன் அப்போது அது ஏழு டாலர் அந்த டைமில் ஒரு டாலர் ஐம்பது ரூபாய் நான் அண்ணன்கிட்ட கேட்டேன் டீ நகரில் பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் நான் அங்கேருந்து வாங்கி தர மாட்டேன்னா முந்நூத்தம்பது ரூபா என்கிட்ட நீ அந்த முந்நூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தா நான் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா ஒய்ஃப் கிட்ட கொடுத்துருப்பேன்ல என்ன இப்படி பண்ணுறேனா அவன் என்னை முறைச்சி பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அதாங்க பேரண்டி தகப்பன் இல்லையா என்ன வார்த்தை சொன்னான் தெரியுமா சுல்தானா நீ இதை விலையால கணக்கு போடாத இது விலை இல்லை பின்ன அவ அப்பாவை பார்த்துட்டு நான் வந்திருக்கேன் அத்தை அப்பாவை பார்த்துட்டு வந்திருக்கான் உடனே அந்த ஆசையா உன் முகத்தை பாப்பா அப்போ அப்பா கொடுத்தாருன்னு உடனே நீ கொடுத்தன்னு வச்சுக்கையேன் அதை நீ கொடுக்கும் பொழுது நீ இப்படி அமுக்கி கொடுத்தன்னு அது புயின்னு சொல்லும் பாரு அப்போ அது கண் இப்படி விரிக்கும் பாரு அந்த கண் விரிக்கிறதுக்கு தான் இந்த முன்னூத்தம்பது ரூபா அந்த சந்தோஷத்துக்கு தான் அந்த முன்னூத்தம்பது ரூபா அது பொம்மைக்கானது இல்லைன்னு சொன்னான் என் அண்ணன் குழந்தைகளை இன்னைக்கு சந்தோஷப்படுத்துங்க பாப்போம் பாப்பா ஒரே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட ஐஸ்கிரீம் நாளைக்கு போலாம்ப்பா நம்மளும் விழுந்தடிச்சுட்டு ஓட மாட்டோம் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுங்க வருதாப்பா ஒரு ஒரு சொந்தக்காரங்க வந்திருக்காங்க அந்த வெளியில வான்னு கூப்பிட்டுப்போம் நாங்க வந்து நிற்போமா இல்லையா அம்மா அப்படி கண்ணை காட்டுவாங்க உள்ள ஓடுவோமா இல்லையா அவங்க வாங்கிட்டு வர அந்த பலகார பெட்டியே பார்த்துட்டு போமா இல்லையா இன்னைக்கு அதெல்லாம் செய்தா குழந்த உங்க பாரு உள்ள இருந்து ஏதோ குரல் குரல் கொடுத்த என்ன கூப்பிட்ட ஐ எம் பிசி படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஸ்கூலுங்க வேற கெடுத்து வச்சிருக்குங்க நம்மள நூறு பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் என்ன பண்ண போறீங்க நூறு நாள் வந்து என்ன பண்ண போகுது புள்ள ஒரு காது குத்துக்கு ஒரு சாவுக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு கூட்டிட்டு போவோம் அதுக்காக அங்கேயே கூட்டிட்டு போய் வச்சுக்காதீங்க ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு நாள் தொண்ணூத்தி ஆறு நாள் பரவாயில்லங்கிற நான் ஏன்பா எனக்கு <laughs> என்ன ஏழு மணிக்கு அந்த ஆள் ஐயோ அப்பான்னு வந்து சேருவர் புள்ள வந்து தவிக்குது பிள்ளையோட உட்காரணமா இல்லையா எந்த சீரியல்லையாவது எந்த பெண்ணையாவது ஒழுக்கமானவளா காட்டுறாங்களா அவ அவ வாழ்க்கையை குழிபறிக்கிறான் அவ அவ வாழ்க்கையை குழிபறிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் கண்ணாலேயே பாத்துக்கிறாங்க மூணாவது ஆளுக்கு அது தெரியல பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுது என்னது இது ஐநூறு சுட்சமம் சொல்லவா சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய பெண் எல்லா கதாபாத்திரங்களிலும் உங்க எல்லா சீரியல்களிலும் வில்லியாகத்தான் காட்டப்படுகிறாள் புத்தி இல்லாம ஏமாந்து போற பொண்ணு தான் நல்ல பொண்ணு காட்டுறாங்களா இல்லையா அவளுக்கு எதிர்த்து ஒரு அம்மா இங்கதான் பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துல பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துல இங்க ஒரு ஒரு இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு சீரியல் வந்துட்டு ஒரு வயசான கிழவி சல்லா துணியை விரிச்சு அல்லா கிட்ட துவா கேக்கு 
எண்ணம் மேல இருந்து கீழே உழுந்துருச்சா ஏதோ ஒண்ணு ஆஸ்பத்திரியில இருக்குதான் ஐசியூல வச்சிருக்கிறாங்களாம் இன்னைக்கு சீரியல்ல தெரியுமா உயிர் போயிடுச்சா இருக்காது அது ஏழு மணிக்கு சீரியல் ஆறரை மணிக்கு மகரி தொழுது அதுக்கு நல்லா இருந்தா நல்லாவே அதை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடணும் அவ மட்டும் செத்து போயிட்டா அந்த ஆட்டக்காரியனுடைய ஆட்டத்தை அடக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை அதனால இவளை எப்படியாவது நான் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க நம்மிடத்தில் தெளிவு இருந்தால் தான் அந்த தெளிவு நம் பிள்ளைக்கு வரும் நம்மிடத்தில் தெளிவு இருக்கிறதா நான் இதை பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பா நீங்க கேட்டிருக்க மாட்டீங்கிறதுனால உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்பவுமே நம்முடைய பெற்றோரிடத்தில் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய பழக்கம் என்ன தெரியுமா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்க வைப்பது இப்படி ஒரு மரம் இருந்துச்சுங்க நமக்கு இப்படி ஒரு மரம் இருந்தது எங்க அம்மா தூங்கிட்டு இருக்கிற என்ன தூக்கி உட்கார வச்சு பாட்டெல்லாம் கேட்க சொல்லும் பாட்டு பாட்டு நல்ல தத்துவ பாட்டு சினிமா பாட்டெல்லாம் கேட்க சொல்லும் பட்டுக்கோட்டையில தானே இருக்கிறீங்க நீங்க இன்னைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா அதெல்லாம் தெரியும் இன்னைக்கு ரெண்டு நாள் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் இன்றைக்கு சரியா இன்னைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஏப்ரல் பதிமூணு இன்னொரு நாள் இன்னைக்கு அதுவும் நமக்கு தெரியாது ஜாலியன் வாலாபாக் கொலை நடந்த நூறாவது ஆண்டு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி தான் ஜாலியன் வாலாபாகில் அத்தனை பேரும் செத்தார் இன்றைக்கு அந்த நாள் நமக்கு அதெல்லாம் பற்றி கவலையே கிடையாது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதும் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவதும் இல்லை தெரிந்தால் தானே சொல்லுவோம் சொல்லக்கூடிய பயிற்சி இல்லை நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடிய பயிற்சி இல்லாமல் போயிட்டு எங்க எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு எங்க அம்மா யாராவது வீட்டுக்கு வந்தா ஆடாடா அஞ்சு பெரிய நிறுத்தம் ஏதாவது நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்க இதுங்களுக்கு சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாம் வருவாங்கல்ல அப்படின்னு அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்க முக்கால் மணி நேரம் கேட்கணும் நல்ல வார்த்தையை அறிவுரை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் டீச்சர் கிட்ட வந்து ஒப்படைப்பாங்க கொஞ்சம் புத்தி சொல்லுங்க குழந்தைகள் கிட்ட வந்து குழந்தைகளை வந்து ஒப்படைப்பாங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட இன்னைக்கு டீச்சர் கிட்ட வந்து மல்லுக்கு நிக்கிறீங்க என் பிள்ளை என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்க நான் அப்படி அவளுத்து வச்சிருக்கிறேன் நீங்க எப்படி அப்படி கண்டிப்பா சொல்ல போச்சு அந்த வார்த்தையை ஏன் சொன்னீங்க இந்த வார்த்தை நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இன்னைக்கு இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க தெரியாது எனக்கு ஆனா டீச்சர்ஸ் ஐ ஹாவ் ஃபுல் ரெஸ்பெக்ட் ஆன் டீச்சர்ஸ் என் பையனுடைய எல்கேஜி டீச்சரா இருந்தா கூட கைய கட்டி நான் பெரிய ப்ரொஃபஸர் வெங்காய பச்சடி தயிர் பச்சடி பிஹெச்டி ஆனா எல்கேஜி படிக்கிற என் குழந்தைக்கு டீச்சர் முன்னால் நான் கை கட்டி தான் நிற்பேன் பிகாஸ் இஸ் அ டீச்சர் ஃபார் மை சான் மை சான் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் பர்சன் அண்டர் திஸ் கார் அவனை பாதுகாக்கின்ற அந்த அந்த ஆசிரியரை நான் தலைவணங்கி தான் பார்க்கிறேன் ஒண்ணு சொல்றேன் இவங்க கிட்ட குச்சியை புடிங்கிட்டீங்க இப்பெல்லாம் குச்சி இருக்க கூடாது தானே சார் குச்சியை புடிங்கிட்டீங்க இப்ப யாருக்கிட்ட இருக்கு தெரியுமா அந்த குச்சி அது ஒன்னும் காணாம போல போலீஸ்காரன் வச்சிருக்கான் ஒழுங்கா இவங்க கிட்டயே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட போய் இருந்திருக்க இங்க புடுங்கியாச்சு அவன் எடுத்துக்கிட்டான் நாம அங்க போய் தவிச்சு நிக்கிறோம் முதல்ல எல்லாம் டீச்சர் வரக்கூடாதுன்னு சாமி கும்பிடுவோங்க ஒரு வருஷத்துல ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு புடவை தான் இருக்கும் டீச்சர் கிட்டலாம் முதல்ல எல்லாம் இப்ப மாதிரி கலர் கலர் கீழே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே அசம்பிளியிலேயே தெரிஞ்சிடும் டெய்லி அசம்பிளி இருக்கும் அப்பெல்லாம் கீழே தெரிஞ்ச உடனே நான் சயின்ஸ் டீச்சர் வந்திருக்குது மேக்ஸ் டீச்சர் வந்திருக்குது அப்பெல்லாம் நான் வேண்டுவேன் ஐயோ இன்னைக்கு சயின்ஸ் டீச்சர் வரக்கூடாது கடவுளே பிரார்த்தனை தான் அப்புறம் கடவுளுக்கு சொல்லி எல்லாம் தந்திருக்கேன் ஒரு வாரம் வரக்கூடாதுன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கணும் ஒரு மாசம் வரக்கூடாதுன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கணும் வேலையை விட்டு அவங்க ஓடிக்கிறான் அவங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கணும்ட்டு கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறான் சின்ன வயசுல இப்போ அதே பிரார்த்தனை தான் இவன் என் கிளாஸ்க்கு வந்துடக்கூடாது ஆமாங்க பிரார்த்தனை மாறலைங்க ஆள் மாறல முதல்ல டீச்சர் வரக்கூடாதுன்னு இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வரக்கூடாது பயமா இருக்குங்க உட்காந்து அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதே பயமா இருக்கு அவ்வளவு வன்முறை அவ்வளவு துடினம் சொல்லுகின்ற சொல்லுக்கு பொருளே இல்லாமல் இருக்கிறது 
பொருள் புரிவதற்கான சொல் பயிற்சி குழந்தைகள் கிட்ட இல்ல அந்த மொழியை தவற விட்டு விட்டோம் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த போன்லயே இருந்தீங்கன்னா பிள்ளைக்கு என்ன சொல்லுவீங்க இல்ல நான் ஒரு விஷயத்த தெரியாம தான் கேட்கிறேன் பேரண்டிங் பேசுறேன் வெளிப்படையா பேசுறேன் போனை வச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும் எல்லாரும் போன வச்சிருக்கீங்களா எட்டு மணி மேல உங்களுக்கு யார் போன் பண்றா வீட்டுக்குள்ள ஏன் போன எடுத்துட்டு வெளியில ஓடுறீங்க வீட்டுக்குள்ள என்ன முதல்ல போன் வந்தா வீட்டுக்குள்ள ஓடுவோங்க போன் வந்துச்சுன்னா வீட்டுல இருந்து ஓடுறோம் திருட்டுத்தனம் அவ்வளவு திருட்டுத்தனம் இப்ப எல்லாம் ஜாதகம் எல்லாம் பாக்காதீங்க சொல்றத கேளுங்க பையனை பாத்துருங்க பொண்ணை பாத்துருங்க பொண்ணுடைய செல்போனை பையன் கிட்ட ஒரு மூணு நாள் கொடுத்துருங்க பொண்ணு செல்போனை பையன் கிட்ட ஒரு மூணு நாள் கொடுத்துருங்க கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க கல்யாணமே ஆவாது கடுத்து குட்டிச்சவராயிரு இதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு அட்வைஸ் நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் இன்னைக்குங்க உலகத்துக்கெல்லாம் போய் பேசுகின்ற நான் என் பிள்ளையை யார் வந்தாலும் பெரியவர்கள் யாரேனும் வந்தால் தர தரம் எழுத்துட்டு போய் நிறுத்தினேன் சொல்லுங்க எங்க நீங்களே ஊருக்கு சொல்றீங்க அதுக்கு என்னங்க நான் சொல்றோம் உலகமே என் பேச்ச கேட்குது என் பேச்ச கேட்காத ஒரு சீவனை கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்கு அது இவன் தான் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் பேசினா தூங்குவாங்க உலகமே விழிச்சிக்கோங்க இது தூங்கும் கேட்டா சொல்லு நீங்க நைட்ல தானே என்கிட்ட தமிழ்ல கதை சொல்றீங்க நீங்க பேசும்போது எனக்கு துக்க துக்கமா வருது நான் பேசும்போது தூங்குற பையன் நான் என்ன பண்றது ஊருக்கெல்லாம் நாம் சொல்லுவோம் நம் பிள்ளைகளிடத்தில் எப்ப பார்த்தாலும் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அது அல்ல உறவு நல்ல வார்த்தைகளை கேட்க பயிற்சி குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாள் சொன்னா பாருங்க என்ன வார்த்தை தெரியுமா நீங்க நினைக்காதீங்க உங்க குழந்தைகள் உங்க கிட்ட ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் உங்க புத்தி அதுங்களுக்கு தந்துரணும் காலில் விழுந்து கேட்டுக்கிற நம்ம புத்திய நம்ம நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கவே கூடாது அப்புறமா அது பயோனியர் ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் ஆயிடும் அதுக்கு இல்ல அந்த குழந்தை இந்த ஸ்கூலுக்கு வர்றது அது எதுக்கு தெரியுமா வருது அது அறிவை அதற்கு அறிமுகம் செய்து கொள்வதற்காக வருகிறது அதன் அறிவை அதற்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டுமே தவிர நம் புத்தி அதற்கு தருவது அல்ல பையன் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க மகிழ்ச்சி படுகிறேன் எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்லு உன்னுடைய ஃப்ரெண்டா என்ன நினைச்சுக்கோ சொல்லாதமா அப்படி ஏன்டான்னு கேட்டேன் சொல்றாங்க என்ன ஞானமான வார்த்தை தெரியுமா அது அவன் சொல்றான் எனக்கு ஆயிரம் ஃப்ரெண்ட் இருக்குமா அம்மா நீ மட்டும் தானே நான் உன் அம்மாவா நினைக்கிறமா எதுக்குமா உன்ன நான் ஃப்ரெண்டா நினைக்கிறோங்கிறான் நீ அம்மாமா அம்மாங்கிறது பிளேவர் தயவு செஞ்சு உங்க அப்பாவை என் அப்பா கிட்ட தேடாத அது உன் புருஷன் 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 மாதிரி தான் இருப்பார் அவங்க கிட்ட போய் அப்பாவை தேடாத உங்ககிட்ட என் ஃப்ரெண்ட தேட சொல்லாத அது வந்து அதனுடைய விஷயங்கள் இருக்கட்டும்மா சொல்றான் சின்ன பையன் அறிவுரை எங்க வேண்டுமானாலும் கிடைக்கலாம் நான் ஒரு நாள் என் பையனை கூட்டிட்டு போய் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வேலை செஞ்ச என் டீச்சர் கிட்ட அவங்க ரிட்டையர் ஆகி போற ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர் கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்தினா அப்பா அவன் எட்டாவது படிச்சுட்டு கொண்டு போய் நிறுத்திட்டேன் நான் எப்பவுமே பிள்ளைகளை இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் கூட்டிட்டு வரேன் அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அதை சொல்றேன் அவங்க சரிஞ்சு இருந்ததுங்க ஸ்டேஜ் அவங்க கால் மடிஞ்சிருச்சு ஏதோ ஒண்ணு பரிசு வாங்க வரும்போது அந்த 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 கடைசி ஃபேர்வெல் அவங்க சாப்பாட்டுக்கு போல அப்படி கீழே இறங்கி நீங்கள் மெதுவாக நடக்கிறாங்க இதோ இங்கே நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த டோர் கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் அதோடு அவங்க காலேஜ்க்கு வர போகிறது இல்லை முப்பத்தெட்டு வருஷ தவம் எனக்கு என்ன அவங்க மனசுக்குள்ள தரதரனு என் பையனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு அம்மா பிடிச்சி இழுக்குதுன்னு நேராக கூட்டி போய் அவங்க அவங்க முன்னால் விட்டேன் ஒரு காரிடோர் முன்னால் நின்றுட்டு இருக்காங்க இப்படி தான் அவங்க காரிடோர் அங்கே நிற்கிறாங்க பயிற்சி தர டீச்சர் அங்க ஆடிட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஆடுவாங்க 
மனசுக்குள்ள அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு எங்க சென்னை பக்கத்துல ஒரு பொம்பளை டிவி பார்த்துட்டு இருந்துச்சு திருடா வந்துட்டான் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டான் கிளவி டிவியை விட்டு கண்ணை நகர்த்தவே இல்லை அப்படியே பார்க்குது நொடிச்சு நொடிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கு எப்படி பேசுறப்ப அவ என்னதான் அவளும் இந்த நல்லதுக்கு பிறந்திருந்தா எல்லாம் செய்யும் இல்ல இல்ல இது பேர் வளர்ப்பு பேர் என்னதான் அப்படி ஒரு வார்த்தை இப்படி தனியா புலம்பிக்கிட்டு அவங்கள எல்லாம் திட்டிக்கிட்டு இது பார்த்துட்டு இருக்கு டிவியை அவன் பார்த்தான் டிவி எல்இடி டிவியையும் தூக்கிட்டான் கிளவி சொல்லுது டிவியை எடுக்கிற மாதிரிலாம் டிவில வருது பாரு அப்படி இன்வால்மெண்ட் இவன் வந்து அப்படி இன்வால்வ் ஆயிட்டான் அவங்களுடைய பேச்சுல போய் உனக்கு வேற வழியே இல்ல ஹரிஸ் வேற வழியே இல்ல நீ போய் ஒண்ணு அது வாய கிழிக்கணும் இல்லன்னா அது வாய்க்குள்ள சோரா போகணும் நீ முடிவு பண்ணிட்டேன் புரிஞ்சுதான் தெரியல எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நான் அதை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஒரு சிங்கத்தை வாயின் பிளந் வாயை பிளந்து தூக்கி போடுவதற்கு அந்த பக்கம் தூக்கி சாடுவதற்கு உனக்கு எவ்வளவு உடல் பலம் தேவை எவ்வளவு மனதைரியம் தேவை அதை விட கூடுதலான மனோபலம் உன் அம்மாவின் பேச்சை கேட்டு நடப்பதற்கு உனக்கு இருக்க வேண்டும்னு சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தையை கேட்டு நடப்பதற்கு மனோபலம் தேவை குழந்தைகளை வெறும் சொல்தான் அந்த சொல்லை கேட்டு நடப்பதற்கு ஒரு மனோபலம் நம் குழந்தை கிட்ட இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க எவ்வளவு வார்த்தைகள் சொன்னாலும் அது விருதா விருதாவாக போகும் நல்ல வார்த்தைகளை குழந்தைகளிடத்தில் தொடர்ந்து பேசுவது அதற்கு புரிகிறதோ புரியலையோ நீங்க நினைக்காதீங்க புரியாத புரியாதுன்னா நாலு மாச குழந்தைக்கே புரிய ஆரம்பிச்சிருங்க நீங்க பேசுறது அது நாற்பதாவது வயதிலே அதனுடைய குணம் நீங்கள் நான்கு மாதங்களில் பேசக்கூடிய சொற்களில் இருந்து தொடங்குகிறது அதற்கு முன்னால் அதனுடைய ஃபீல் என்று தொடங்குதுன்னு சொல்லுது அறிவியல் குழந்தைகளிடத்தில் நல்ல வார்த்தைகள் பேசுங்கள் ஒருவேளை அந்த குழந்தைக்கு அது புரியாமல் போகலாம் ஆனாலும் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருங்கள் இன்றைக்கு காலையில் வந்த ஒரு சிந்தனையை நான் பகிர்ந்தேன் எல்லா குழந்தைகள் கிட்டையும் பெஸ்ட் அப்படின்னா எதிர்பார்க்காதீங்க பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்முடைய மனசுல இருக்கிறது எதுவுமே பெஸ்ட் கிடையாது ஐ டோன் நோ தாலிபிகேஷன் ஆஃப் முருகன் என்ன குவாலிபிகேஷன் எனக்கு தெரியாது என்ன சார் குவாலிபிகேஷன் இன்ஜினியர் பல நேரங்கள் இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஜினியர் நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க சம்பளம் சில இன்ஜினியர் தான் சம்பளத்தை கொடுக்குறாங்க இந்த இன்ஜினியர் நிறைய சம்பளத்தை கொடுக்குற இன்ஜினியர் வித்தியாசம் இருக்குல்ல சம்பளத்தை வாங்குற இன்ஜினியர் சம்பளத்தை கொடுக்கற இன்ஜினியர் வித்தியாசம் இருக்குல்ல வாங்குறது பெருசு இல்லீங்க கொடுக்கின்ற தன்மையில் உங்களுடைய குழந்தைகள் வளர்கின்றனவா அந்த நிலை நோக்கி அந்த குழந்தைகளை மேல் நோக்கி நீங்கள் அழைத்து செல்கிறீர்களா உங்களுடைய சிந்தனையில் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் உயர்ந்ததாக வைத்திருக்கிறீர்கள் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்ற நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஸ்கூல்ல எத்தனை பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் என்ற புள்ளி விவரம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு விஷயம் பேருண்மை ஒரு விஷயம் வெறும் டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடுற குழந்தைகளோ பரிசு பெற்ற குழந்தைகளோ தான் சிறந்த குழந்தைகள் இல்லை இந்த இரண்டும் இல்லாமல் வீட்டில் நம் வீட்டில் சில குழந்தைகள் இருப்பார்கள் அவங்க மார்க்கும் வாங்க மாட்டாங்க பரிசும் வாங்க மாட்டாங்க அவங்க யாரு தெரியுமா பல நேரங்களில் பல நேரங்களில் நான் சொல்லுவேன் சொல்றேன் இந்த நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த நிறைய திறனாளிகளுக்கும் சம்பளம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் மாறுகிறார்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் பேசுறது டேலண்ட் அப்படிங்கிறது வெறும் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க வாழ்க்கையை மிகச்சரியாக உன்னிப்பாக கவனித்த ஒரு செய்தியோடு நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு தோட்டக்காரன் இருந்தான் 
அந்த தோட்டக்காரனிடத்தில் பனிரெண்டு சீடர்கள் இருந்தார்கள் அவன் ஒரு ஆசிரமத்தில் இருந்தான் ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்து அவன் எல்லோரையும் அழைத்து சொன்னான் அந்த தோட்டத்தில் நீங்கள் நான் விதைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் இந்தாங்க பன்னெண்டு கொடனு கொடுத்தான் நான் ஆறு மாதம் கழித்து வருகிறேன் என்றார் ஆறு மாதம் கழித்து வந்து பார்த்தான் எல்லா இடங்களிலும் பூக்கள் உண்டு ஒரே ஒரு பாத்தி மட்டும் வறண்டு இருந்தது வறண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரம் யாருது என்று கேட்டான் அந்த பகுதி அந்த பாத்தி யாருது என்று கேட்டான் சண்முகம் என்று சொன்னார் சண்முகத்தை அழைத்தான் இன்று முதல் என்னுடைய ஞான பீடத்தை அந்த அந்த வேலையை நீதான் செய்ய போகிறாய்னு சொன்னான் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் பூக்களை மலர்த்திய எங்களுக்கு இல்லை அதிகாரம் பூக்களை மலர்த்தாத அவனுக்கு அதிகாரம் ஏன் அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தீர்கள் என்றால் அந்த குரு சொன்ன இந்த விஷயத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிள்ளை அப்படி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் நான் பானை கொடுத்தேன் இவனுக்கு மட்டும் ஓட்டை போட்ட ஒரு பானை என்னிடமிருந்து போனது அது யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று இல்லை ரேண்டமா தான் கொடுத்தேன் அது அவங்கிட்ட போயிருக்கு சரி அவன் அந்த தண்ணீரை ஊற்றவில்லை என்று தெரிகிறது ஏனென்றால் அவன் பானையில் தண்ணீர் மிச்சமாகவில்லை ஆனால் அவன் ஆறு மாதமும் அந்த தண்ணீரை அவன் எடுத்திருக்கிறான் அந்த ஓட்டை விழுந்திருந்தாலும் தண்ணீர் வீணாகி இருந்தாலும் பரவாயில்லை குரு சொன்னதை செய்ய வேண்டும் என்ற கடமையோடு அவன் கடமையாற்றி இருக்கிறான் எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் அவன் தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறான் என்று நான் தோட்டத்தில் மட்டும் விதைகளை போடவில்லை குளத்தில் இருந்து தோட்டத்திற்கு வருகின்ற பாதையெல்லாம் விதைகளை போட்டிருந்தேன் என் பாதைகளெல்லாம் பூக்கள் பூத்திருந்தன அது அந்த சிறுவனால் தான் வாய்த்திருக்கிறது இவன்தான் எதிர்காலத்தில் இந்த ஆசிரமத்தை நடத்தக்கூடிய தகுதி படுத்தவன் என்று சொன்னான் நம்முடைய குழந்தைகள் கையில் பானை ஓட்டையாக இருந்தாலும் அந்த வேலையை தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூட அந்த ஓட்டையுடன் கூடிய அந்த விஷயத்தை அவன் எவ்வளவு முழுமையாக செய்கிறான் என்று பாருங்கள் அவன் செய்யக்கூடிய அவள் செய்யக்கூடிய அந்த முழுமைதான் அந்த குழந்தைகளை ஒரு அதிகார நிலையில் கொண்டு போய் சேர்த்தும் நம் குழந்தைகள் நம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் ஏதோ கற்றுக்கொள்வதற்காக அல்ல நமக்கு ஏதோ கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் கடைசியா அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நம்ம எல்லாருமே நம்ம குழந்தைகளுக்கு விட்டமின் எம் தந்து கொண்டிருக்கிறோம் விட்டமின் எம் என்றால் என்ன தெரியுமா மணி துட்டு காசு நிறைய கொடுக்கணும் இதனால் குழந்தைகளுக்கு விட்டமின் கே வளருது கொழுப்பு நிறைய வளருது நாளையிலிருந்து டைம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நாளையிலிருந்து விட்டமின் எண் கொடுங்க விட்டமின் எண் என்பது உறுதியா கொடுங்க நாளையிலிருந்து நோ எது கேட்டாலும் நூறு விஷயம் கேக்குதா எழுபத்தஞ்சு விஷயத்துக்கு நோ இருபத்தஞ்சு விஷயத்துக்கு பார்க்கலாம் தள்ளி போடுங்க நோ சொல்லுங்க ஏன் தெரியுமா நோ சொல்லி வளர்க்கப்படுகின்ற குழந்தைகள் தான் எதிர்ப்பு சக்தியோடு வளர்கின்றன நாம் எஸ் சொல்லி எஸ் சொல்லி வளர்த்தால் வெளியில் நோ சொன்னால் அதனால் தாங்க முடியாது நாம் நோ சொல்லி வளர்க்கின்ற பொழுது வெளியில் உலகம் எவ்வளவு நோ சொன்னாலும் தாங்கி பிடித்து மேலே ஏறி நாம் என்னவாக அது வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த எல்லையை அது தொடும் குழந்தைகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுங்கள் அன்பை தாருங்கள் அறிவை தரக்கூடிய சூழலை உருவாக்குங்கள் இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்